மாணவர்களுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நாடு எதிர்கொள்ளும் சவாலான நிலையில் இந்திய விமானப்படை எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தகவல் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தமிழகத்தின் முதலாவது பிளாஸ்மா தான வங்கி மாநில அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து பேர் குணமடைந்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் அரசியல் சாசன சிற்பி அண்ணல் அம்பேத்கரின் தொலைநோக்கை செயல்படுத்தும் அலுவலகமாக தலைமை கணக்கு தணிக்கை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் உருவெடுத்துள்ளது என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தார் தில்லி தலைமை கணக்கு தணிக்கை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் சிலையை இன்று அவர் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அமைப்பு நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படுவதற்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் காரணம் என்றும் குறிப்பாக டாக்டர் அம்பேத்கர் போன்றோர் சுதந்திரமாக செயல்பட வழிவகை செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது என்று கூறினார் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அமைப்பின் அறிக்கை மற்றும் அதன் மீதான விவாதங்கள் அரசாங்கத்தின் பொருளாதார சீரமைப்புக்கும் அரசு துறைகளை மேம்படுத்தவும் உதவியாக உள்ளது என்று கூறினார் உலக கணக்கு தணிக்கையாளர் அமைப்பினால் சிறந்த செயல்பாட்டிற்காக பாராட்டை பெற்ற இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அமைப்பு அடுத்த இரண்டு ஆண்டுக்குள் காகித பரிவர்த்தனை அற்ற அலுவலகமாக செயல்படவிருப்பதையும் அவர் பாராட்டினார் நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் என்றும் அவர் மிகச்சிறந்த மேதை என்றும் புகழாரம் சூட்டினார் அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கியதற்காகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாட்டை வழிகாட்டியதற்காகவும் அம்பேத்கருக்கு நாடு எப்போதும் நன்றி செலுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அம்பேத்கரின் சிந்தனைகள் எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்துவதாக அவர் கூறினார் சாதி அமைப்பை ஒழிக்கவும் அனைத்து மக்களுக்கும் சமத்துவத்தை உறுதி செய்யவும் தமது வாழ்நாள் முழுமைக்கும் பாடுபட்டவர் அம்பேத்கர் என்று குறிப்பிட்டார் குஜராத் மாநிலத்தில் காக்ராபர் அனுமன் நிலையத்தில் மூன்றாவது உலையில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டதை அடுத்து அணு விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட எழுநூறு மெகாவாட் காக்ராபர் அணுமின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்திற்கு சிறந்த உதாரணமாக விளங்குகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இது வருங்காலத்தில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிவதற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது என்றும் இதற்காக விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன படையினரின் அத்துமீறலுக்கு எதிராக இந்திய விமானப்படையின் மூலம் கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கிய விமானப்படை தளபதிகள் மூன்று நாள் மாநாட்டில் தொடக்க உரையாற்றிய அவர் பாதுகாப்பு படையினரின் திறன் மீது நாட்டு மக்கள் முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் கடந்த வருடம் பாகிஸ்தானின் பாலாகோட் பகுதியில் இந்திய விமானப்படை நடத்திய வான்வெளி தாக்குதல் குறித்து அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் எல்லைக்கோட்டு பகுதியில் தற்போதைய சூழ்நிலை குறித்து விவரித்த அவர் இந்திய விமானப்படை எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்குமாறு வலியுறுத்தினார் நாடு எதிர்கொள்ளும் சவாலான சூழ்நிலைகளில் இந்திய விமானப்படை முக்கிய பங்காற்றியுள்ளதாக கூறினார் நாட்டில் கொரோனா பரவல் சூழ்நிலையில் இந்திய விமானப்படை அளப்பரிய சேவை புரிந்துள்ளதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இந்திய விமானப்படையின் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் இம்மாநாட்டில் பேசிய விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதௌரியா எதிராளிகளின் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்க இந்திய விமானப்படை தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் ஒடிஷா மாநிலம் பாலசோரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த சோதனை மையத்தில் பீரங்கி எதிர்ப்பு நாக் ஏவுகணை சோதனை நடத்தப்பட்டது துருவ 
பாஸ்ரா என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ஏவுகணை சோதனை கடந்த பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் ஹெலிகாப்டர் உதவியின்றி நடத்தப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்தியா சீனா படைகள் விலக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இச்சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் கடந்த வருடம் ஜூலை மாதம் பொக்ரான் பகுதியில் மூன்று ஏவுகணை சோதனை நடத்தியது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட அக்னி பிரித்வி ஆகாஷ் ஏவுகணைகள் பாதுகாப்பு படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அசாம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களில் வெள்ள நிலவரம் தொடர்ந்து மோசமாக உள்ளது இதன் காரணமாக இந்த மாநிலங்களில் இருபத்தெட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அசாம் மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் பிரம்மபுத்ரா உட்பட பல ஆறுகளில் வெள்ளம் அபாய அளவை தாண்டி ஓடுகிறது இருபத்தைந்து மாவட்டங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் இருபத்தி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றனர் நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் இருநூற்று முகாம்களில் தங்கியுள்ளனர் அசாம் மாநிலத்தில் இதுவரை வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோல் பீகாரிலும் தொடர் மழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது காண்டக் ஆற்றின் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்றுவதை உறுதி செய்யும்படி சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் இங்கு இதுவரை இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியிலும் இன்று பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி போக்குவரத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதேபோல் ஹரியானா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் பரவலாக மழை பெய்தது இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவாக கொரோனா தொற்றில் இருந்து இருபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்தனர் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் குணமடைந்தவர்கள் விகிதம் அறுபத்து மூன்று புள்ளி ஒன்று இரண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றரை கோடியை கடந்துள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களையும் சேர்த்து இதுவரை நாடு முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ஆக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்து மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக கொரோனா தொற்றில் இருந்து இருபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்து மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பதாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சத்து ஆயிரத்து நூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஆறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தொன்னூற்று லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிப்பு நாற்பது லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து மூன்று ஆக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது 
மேலும் எழுபத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூறாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே சென்னையில் கடந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் கடந்த மாதம் பத்தாம் தேதி வரை மேலும் நானூற்று பேர் விடுபட்ட மரணங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறுபத்தோரு உறுப்பினர்களில் நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அவர்களுக்கு மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் மாநில அவைகளின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் மூத்த தம்பிதுரை என்னும் நான் தமிழகத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தம்பிதுரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து கே பி முனுசாமி மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக ஜி கே வாசன் ஆகியோரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா என் ஆர் இளங்கோ பி செல்வராஜ் ஆகியோரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக பின்னர் பதவியேற்க உள்ளனர் இன்று பதவியேற்காத உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது பதவியேற்பார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் பொருட்டு முதல் முறையாக பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதற்கிடையே புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் விதிமுறைகளை மதிக்க வேண்டும் என்றும் அவையில் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் முதலாவது பிளாஸ்மா தான வங்கி சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த பிளாஸ்மா வங்கியை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இதனை திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை ஸ்டான்லி மருத்துவமனை திருச்சி சேலம் கோவை உள்ளிட்ட ஏழு இடங்களில் பிளாஸ்மா வங்கி தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் ஒரே நேரத்தில் ஏழு பேர் பிளாஸ்மா தானம் அளிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் ஒருவர் பிளாஸ்மா தானம் செய்த பதினான்கு நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் தானம் செய்ய முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் தானமாக பெறப்படும் பிளாஸ்மாவை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஒரு ஆண்டு வரை பாதுகாத்து வைக்க முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் பிளாஸ்மா தானம் மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஏழு கிராம ஊராட்சிகளில் அமைக்கப்பட உள்ள வளர்ச்சிப் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பதினோராம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இம்மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்று கூறினார் பெற்றோர்களிடம் கருத்து கேட்ட பிறகே பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த மாதம் இறுதிக்குள் தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் ஊனமுற்ற மாணவர்களாக இருந்தால் எல்லா பள்ளிகளிலும் ஊனமுற்றவர்களுக்காக புதிதாக கட்டப்படுகிற கட்டிடத்தில் கூட அவர்களுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் ரூம் என்று சொல்வார்கள் கழிப்பிட வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் புதிதாக கட்டப்படுகிற கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்போது கட்டப்படுகிற கட்டிடங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு ஏற்ப அப்படி ஒரு இருவர் இருந்தால் அதற்கேற்ப அந்த பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது சென்னை மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் தனியார் பரிசோதனை மைய பிரதிநிதிகளுடன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆணையர் பிரகாஷ் சென்னையில் தற்போது வரை சுமார் ஐந்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்னும் பதினைந்து நாட்களில் சென்னையில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்து சதவீதம் பேருக்கு பரிசோதனை செய்து முடிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக பல்வேறு கோணங்களில் பணியாற்றிக் கொண்டு வருகின்றோம் டெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு நாலந்து நாட்களுக்கு முன்னரே வந்து அஞ்சு லட்சம் ஆர்டிபிசிஆர் முறை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டெஸ்ட்டில் வந்து எத்தனையோ ஷார்ட் கட் சின்ன சின்ன மெத்தடு ஷார்ட் கட் டெஸ்ட்டு கார்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது உலகம் பூரா ஆர்டிபிசிஆர் முறையில் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்னு சொல்கிறது வந்து உலக அளவில் சொல்கிறது வந்து ஆர்டிபிசிஆர் முறை முன்ன இருந்த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸை வந்து பல மடங்கு இப்போ அதிகப்படுத்தி நிறைய அவுட் புட் வந்து நிறைய பாசிட்டிவாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் 
கொரோனா தடுப்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு நேற்று வரை முன்னூற்று கோடி வரப்பெற்றுள்ளது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா நிவாரண நிதியாக கடந்த மே பதினான்காம் தேதி முன்னூற்று கோடியே ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தெட்டாயிரத்து ரூபாய் வரப்பெற்றது எனவும் நேற்று வரை மொத்தம் முன்னூற்று கோடியே பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து ரூபாய் வரப்பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மே பதினைந்தாம் தேதி முதல் நேற்று வரை பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் நிதி அளித்தவர்களின் விவரங்களையும் அரசு வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஐந்து கோடி ரூபாயும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக ஊழியர்கள் இரண்டு கோடியே ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரூபாயும் நீதிபதி ஆர் சுப்பையா ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாயும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாயும் வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பல அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சங்கங்கள் ஆகியவை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு நன்கொடை வழங்கியதாக தமிழக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் பேராசிரியர் கோவை ஞானியின் மறைவுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அவர் விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் கோவை ஞானியின் திடீர் மறைவு வேதனை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திறனாய்வு நூல்களை எழுதிய கோவை ஞானியை இழந்து வாடும் குடும்பத்தாருக்கு திமுக சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சும் தொழிலை கைவிட்டு மனம் திருந்திய சாம்பசிவம் கிராம மக்களுக்கு உடற்பயிற்சி கூடம் விளையாட்டு மைதானம் நூலக கட்டிடம் ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டு ஏழு மாதங்கள் ஆகிய நிலையில் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட எழுபத்து நான்கு பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் குற்றச் செயல்களில் இருந்து திருந்தி வாழ்பவர்களுக்கு பல்வேறு கடனுதவிகள் மூலம் புதிய தொழில் தொடங்க உதவி செய்யப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் நடப்பாண்டில் இருபத்தெட்டு லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் இதுவரை இருபத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் டன் வரை நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் நான்கு லட்சத்து இருபதாயிரம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை அண்ணாநகர் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட கீழ்ப்பாக்கம் தாமரை பூங்கா காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காய்ச்சல் முகாமை பார்வையிட்டு பொதுமக்கள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு சத்து மாத்திரைகள் மற்றும் கபசுர குடிநீர் ஆகியவற்றை அமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய சிஎம்ஆர் நிதியை பெற தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கொரோனா தொற்று என்பது குறிப்பாக சென்னை சென்னை மாநகராட்சி இருக்க பதினைந்து மண்டலங்களிலும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பதனை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வெகு விரைவில் சென்னை மற்றும் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபடுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே தான் ஒவ்வொரு நாளுடைய பணி தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சென்னை முழுவதும் பதினைந்து மண்டலங்களில் இருபதனாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மெடிக்கல் கேம்ப் சீவர் கேம்ப் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மெடிக்கல் கேம்பில் மட்டும் பயனடைந்தவர்கள் பனிரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேர் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாரிய உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தபால் மூலம் வாக்கை பதிவு செய்ய விரும்புவோர் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி வரை தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக வக்ஃப் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகங்களில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட படிவத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அந்தந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த மண்டல வக்ஃப் கண்காணிப்பாளர்களிடம் தங்களின் அடையாள சான்று பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது 
தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வாக்குச்சீட்டு வாக்காளர்களுக்கு பதிவு தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தபால் வாக்குகள் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியின் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெட்டியில் போடலாம் அல்லது தபால் மூலமாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு அடுத்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி காலை பத்து மணிக்குள் சேரும் விதமாக அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மண்டலத்தின் கடற்படை தலைமை அதிகாரி ரியர் அட்மிரல் புனித் சதா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உச்சிப்புலி கடற்படை தளத்திற்கு இன்று வருகை தந்தார் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் ராமேஸ்வரம் கடற்படை தளத்திற்கு சென்றார் பின்னர் கடற்படை படகின் மூலம் பாக் ஜலசந்தி குந்துகால் மன்னார் வளைகுடா ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குந்துகால் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் ஊடுருவலை கண்காணிக்க இரண்டு அதிவிரைவு படகுகள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக கூறினார் எந்த சவாலையும் சந்திக்க கடற்படை தயாராக உள்ளதாக புனித் சதா தெரிவித்தார் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடற்படை பிரிவுகளை அவர் நாளை பார்வையிட உள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசியை சீனா உட்பட எந்த நாடு முதலில் உருவாக்கினாலும் அந்நாட்டுடன் இணைந்து செயல்பட அமெரிக்கா தயாராக உள்ளதாக அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று சீனாவில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் ஏற்பட்டது பின்பு இந்த தொற்று உலக நாடுகள் முழுவதும் பரவியது இந்த நோய் பரவலுக்கு சீனாதான் காரணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார் சீனாவுக்கு ஆதரவாக உலக சுகாதார நிறுவனம் இருந்ததால்தான் இந்த தொற்று பரவலை சீனாவுக்குள்ளேயே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனது என்றும் அதிபர் ட்ரம்ப் கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் வெற்றிகரமான கொரோனா தடுப்பூசியை சீனா உட்பட எந்த நாடு உருவாக்கினாலும் அவற்றுடன் அமெரிக்கா இணைந்து செயல்பட தயாராக உள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் மற்றும் ஊசிகள் தயாரிப்பு தொடர்பாக அமெரிக்காவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது என்றும் வெகு விரைவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி வெளிவரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பூசிகளை விநியோகிப்பதில் அமெரிக்க ராணுவம் உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை அழைத்து வர கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி வரை ஐம்பத்தி எட்டு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப தமிழகத்தில் உள்ள விமான நிலையங்களில் விமானங்களை தரையிறக்க அனுமதி வழங்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பில் டி கே எஸ் இளங்கோவன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இதே கோரிக்கையுடன் ராஜா முகமது என்பவரும் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கு ஏற்கனவே விசாரணைக்கு வந்தபோது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தொன்பது தமிழர்களை தாயகம் அளித்து வர எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்து விளக்கம் அளிக்க மத்திய அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழர்களை மீட்டு வர வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி வரை ஐம்பத்தி விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது சர்வதேச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாகிஸ்தான் சிறையில் உள்ள இந்தியரான குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு சட்ட ஆலோசகரை நியமிக்க இஸ்லாமாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தை பாகிஸ்தான் அரசு நாடியுள்ளது முன்னதாக இந்திய தூதரக அதிகாரிகளுடன் வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை என்றும் இதனால் அவர் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருப்பதாகவும் இந்தியா தெரிவித்திருந்தது ஜாதவுக்கும் தூதரக அதிகாரிகளுக்கும் இடையே நடைபெறும் உரையாடலை பதிவு செய்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பலுஜிஸ்தானில் உளவு வேலையில் ஈடுபட்டதாக குல்பூஷன் ஜாதவை பாகிஸ்தான் கைது செய்தது எனினும் இக்குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ள இந்தியா ஈரானின் சபகர் துறைமுகத்தில் இருந்து குல்பூஷன் கடத்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் நகரில் உள்ள சீன தூதரகத்தை எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் மூட வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து சீன பத்திரிகையான குளோபல் டைம்ஸ் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இத்தகைய நடவடிக்கை தேவையற்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது தென்சீன கடல் பகுதியில் சிறிய நாடுகளின் மீது சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதாக அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் அண்மையில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா தீவு பகுதிகளில் இன்று கடும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவில் ஏழு புள்ளி எட்டாக பதிவாகியது இதனால் அலாஸ்கா தீபகற்ப பகுதியில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அலாஸ்கா தீபகற்ப பகுதியில் அலாஸ்கா தீவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பெரிவேலி பகுதிக்கு தொன்னூற்றாறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் ஒன்பது புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆழத்திலும் மையம் கொண்டிருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது 
இந்த ஆண்டிற்கான ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நடைபெற இருந்த ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் கொரோனா பொதுமுடக்கம் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது பொதுமுடக்கம் தளர்த்தப்பட்டு வருவதால் போட்டி எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது இந்நிலையில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரி இருப்பதாகவும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐ பி எல் ஆட்சி மன்றக் குழு ஆலோசித்து முடிவெடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் உதகை கோவை தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் வடக்கு கடலோரத்தின் ஒரு சில பகுதிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் தென்காசி கன்னியாகுமரி கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் திருவண்ணாமலை வேலூர் நாமக்கல் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறியுள்ளது உதகை கோவை தர்மபுரி மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது அரசியல் சாசன சிற்பி அண்ணல் அம்பேத்கரின் தொலைநோக்கை செயல்படுத்தும் அலுவலகமாக தலைமை கணக்கு தணிக்கை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் உருவெடுத்துள்ளது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாடு எதிர்கொள்ளும் சவாலான நிலையில் இந்திய விமானப்படை எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தகவல் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தமிழகத்தின் முதலாவது பிளாஸ்மா தான வங்கி மாநில அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து பேர் குணமடைந்தனர் பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்